So, ayun po, ano, what's up sa inyo mga kaibigan? Para sa mga di pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Jan Ansel Alipio, ano. This is my 8th vlog. So, dito sa vlog na to, ipapakita ko sa inyo yung proseso kapag gumagawa ako ng circuit board. So, yung circuit board na gagawin natin dito sa vlog na to ay hindi basta-basta. Dito yung circuit board na drawingan lang ng pentel pen and then ibababad sa perichloride tapos okay na. Hindi rin tayo gagastos na malaki dito kasi hindi naman natin kakailanganin ng presente size circuit board na nabibili sa electronic shops. Kasi yung kakailangan na nating circuit board para sa project na to is yung normal na copper clad lang. So, una una sa lahat, kailangan natin ng schematic diagram. No? Sa akin, ginawa ko to sa paborito kong computer aided design software na Eagle CAD. Sa paggawa ng schematic diagram, hindi dapat may magawa lang tayo. Kailangan yung schematic diagram na gagawin natin ay eh, magmamatch sa kung anong kailangan natin. Kung paano natin gusto mapagana yung circuit board na yun. After natin gumawa ng schematic diagram, kailangan naman natin gumawa ng PCB layout. So sa akin, ginawa ko yung PCB layout ko sa paborito kong CAD software na Eagle CAD. So ngayon, meron na tayong PCB layout and then na-print na natin ito. Ngayon naman, kailangan natin i-transfer yung PCB layout na na-print natin sa copper clad and then ibababad natin siya sa perichloride. Yung process na gagamitin natin sa paglipat ng PCB layout sa copper clad is yung heatless toner transfer method. Hindi ito yung traditional toner transfer method na gumagamit tayo ng plancha. So, kailangan lang natin dito yung mixture ng alcohol and then uh, lacquer thinner. yung circuit board. Pero di pa siya tapos. Kailangan pa natin siyang i-coat ng solder mask. Kinocoat natin yung circuit board na solder mask para maprotektahan yung copper sa corrosion. Plus, kinocoat din natin ito na solder mask para ma-avoid natin solder bridge kapag nagihinang tayo.
coat ng solder mask, it's time for braiding naman. No? So, butasin natin yung mga dapat butasin, gumamit ng tamang size ng drill bit para sa mga butas. And then, kailangan naman natin ikat siya sa dimension niya. After natin i-cut and then i-drill yung circuit board, no? So, it's ready for soldering na, no? Pwede na natin ihinang yung mga components. So yun po no, natapos na natin yung project na ginagawa natin yun. So ito na siya, yung circuit board na ginawa ko. Uh, sana sa vlog na to marami kayo natutunan. Huwag nyo kalimutan mag like, comment, and subscribe. Thank you sa panonood. I'm out.